ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து கிளாஸ் டோர் டாட் கோ டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஜாப் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு இண்டி டாட் கோ டாட் இன் டைம்ஸ் ஜாப்ஸ் டாட் காம் இதிலெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரி தான் கிளாஸ் டோரும் கிளாஸ் டோரில் வந்து யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா ஹை லெவலில் இருக்காங்கல்ல ஹைரார்கிக்கல் லெவலில் மேனேஜரியல் லெவலில் அவன் டாப் ஹைரார்கிக்கல் லெவலில் இருக்கிறவங்க ஜாப் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு கிளாஸ் டோர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் வேறு எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு டூ கம்பெனிஸில் வந்து நீங்கள் ஆஃபர் வச்சுருக்கீங்க ஜாயின் பண்ணுற இன்டர்வியூலாம் செலக்ட் ஆகிட்டு ஆஃபர் கையில் வச்சுருக்கீங்க எந்த கம்பெனி பெஸ்ட்டுன்னு உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா அந்த டைம் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் டோரில் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் மெயினாக என்ன எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோட ரிவ்யூஸ் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க மெயினோட மெய் இதோட மெயின் ஃபோக்கஸே அதுதான் எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க ஆனால் அந்த கம்பெனியில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருமே ஒர்க் பண்ணலை இந்த கம்பெனியோட ஒர்க் அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்கும் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இருக்குமா எந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது எந்த மாதிரி சேலரி பேங்க் வித்தில் என்னென்ன பொசிஷனுக்கு எவ்வளோ ஆஃபர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் அண்ட் இன்னொரு த இன்னொரு தடவை தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர் ஸ்கோ இல்லை ஜூனியர் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கோ இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் ப்ளஸ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு டாப் கம்பெனிஸில் ஒரு சிஎம்எம்ஐ லெவல் ஃபைவ் கம்பெனிஸில் இருக்கீங்களா இரு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிசிஎஸ் விப்ரோ காக்னிசன்ட் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இதில் எப்படி ஜாப் சர்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கிளாஸ் டோரோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் வியூ இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதில் சைன் அப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட சர்ச் எப்படி நீங்கள் போடலாம் கம்பெனிஸை பற்றி எப்படி இருக்கும் எழுதியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா எல்லா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆப்ஷன் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்லேயுமே வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஏதோ ஒரு விஷயம் அதில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வியூவாக பார்த்துட்டு ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டு நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ணிடக்கூடாது இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஹை பொசிஷனுக்கு போகிறப்பவும் சரி ஒரு கம்பெனியை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் சரி இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அந்த கம்பெனி எப்படி இருக்குது வித் தயர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க இதை வந்து எழுதியிருப்பாங்க ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கும் எப்படி இந்த க இந்த கம்பெனியில் வந்து எந்த மாதிரி ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது இல்லை எந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் இருக்குது லன்ச் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட எழுதியிருப்பாங்க அண்ட் சேலரி பேண்ட் வித் இதில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து இதில் இருந்து இந்த லெவல் வரைக்கும் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கூட இதில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் ஃபில்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் சைன் அப் பண்ணி ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜென்ரலான விஷயம் அதெல்லாம் நீங்கள் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நான் என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சர்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம அக்கௌண்ட் அண்ட் ஜாப்க்கு எப்படி சர்ச் பண்ணணும்னு இந்த இதில் பார்த்துருக்கோம் டைம்ஸ் ஜாபில் பார்க்கும்போது டாட் நெட் டெவலப்பர் வச்சு பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டர் ஜாப் நான் வந்து சர்ச் பண்ண போகிறேன் எனக்கு வந்து இப்போ ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டர் ஜாப் வேணும் ஸோ நான் அது போட போகிறேன் ரெக்ரூட்மெண்ட் கன்சல்டன்ட்டுன்னு நான் வந்து டைட்டில் வச்சு சர்ச் பண்ண போகிறேன் நான் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுன்னு போட்ட உடனேவே டெக்னிக்கல் ரெக்ரூட்டர் சீனியர் ரெக்ரூட்டர் ரெக்ரூட்டிங் கோஆர்டினேட்டர் கார்ப்ரேட் ரெக்ரூட்டர் இந்த மாதிரி சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வருது ஸோ டெக்னிக்கல் ரெக்ரூட்டர்னு பார்க்க பார்க்குறப்போ நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னா ஐடியில் இருக்கிற ரெக்ரூட்டர்ஸ் டெக்னிக்கல் ரெக்ரூட்டர்ஸ் தான் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஹைரிங் பண்ணுறவங்க டெக்னிக்கல் ரெக்ரூட்டர் இந்த மாதிரி வரும் நான் வந்து பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் வர்டிக்கல் ஸோ அப்படி நான் சர்ச் பண்ணும்போது எனக்கான ஆப்ஷன் அங்கே இல்லை ஸோ நான் எப்படின்னா ஜென்ரலாக நான் வந்து ரெக்ரூட்டர் அப்படிங்கிறதே கொடுத்துட்டு நான் சர்ச்சில் வந்த பிறகு நான் எனக்கு எனக்கு வந்து
ஒரு பார்வை பார்த்துக்கிருவாங்க அது வந்து ஒரு ரிவ்யூ நம்ம ஒரு படத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த படம் எவ்வளோ எவ்வளோ நல்லா இருக்குது எவ்வளோ மார்க் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு போய் படம் பார்ப்போம்ல அதே மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கும் ரேட்டிங் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா மிட் லெவல் அதாவது ஒரு ஃபைவ் ப்ளஸ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள் உள்ளவங்க ஒரு டீம் லீடு பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க மேனேஜரியல் ரோல்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் ஜாப் இதில் அவ்வளோவா வராது ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஃபாரினில் நீங்கள் வேலை தேடுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க தான் இந்த மாதிரி சைட்ஸ் எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க லிங்கன் கிளாஸ் டோர் அவங்க தான் இதை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து யூசேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து நாக்ரி டாட் காம் மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஹை ப்ரொஃபஷனல் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உள்ள டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஆளுங்க மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட் ரீசன்ட் எம்ப்ளாயர் அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் என்னோடய எம்ப்ளாயர் நேம் நான் வந்து போட போகிறேன் ஸோ நான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஏபிசி கம்பெனி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் கேட்குறாங்க டெல் மோர் அபவுட் திஸ் கம்பெனி எதுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனிக்கு நெக்ஸ்ட்டு அப்ளை பண்ண போகிறவங்களுக்கு ஒரு ஓவர் வியூ ஐடியா கிடைக்கணும்ல ஸோ அதுக்காக தான் இதுக்கு வந்து கம்பெனியோட வெப்சைட் ரொம்ப மேண்டேட்ரி இது இந்த கம்பெனிக்கு வெப்சைட் இல்லைனாலுமே நமக்கு வந்து நம்ம டாப் லெவல் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் போட முடியும் நிறையா கம்பெனிஸில் வந்து வெப் வெப்சைட்லாம் இருக்காது ஸோ அவங்களோட இதெல்லாம் ஆட் பண்ண முடியாது அப்படி நம்ம ஆட் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் அவங்களோட லிங்கன் ப்ரொஃபைல் வச்சுருப்பாங்கல்ல அந்த கம்பெனிக்கு நீ இப்போ அந்த ஏபிசி கம்பெனி நான் போட்டிருக்கேன் இவங்களுக்குன்னு ஒரு லிங்கனில் ஒரு அஃபிஷியல் பேஜ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்கல்ல அட்லீஸ்ட் ஃபேஸ்புக் பேஜ் மாதிரியாச்சும் ஸோ அந்த யூஆர்எல்லில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கொடுத்தா தான் அது உள்ளே லாகினே பண்ணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வெப்சைட் இல்லாத ரீசனுக்கு நான் உங்களுக்கு இப்படி தான் காட்டும் அது ஸோ நீங்கள் சம்ஹவ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும் அது அதனால தான் இது வந்து கொஞ்சம் டாப் லெவல் கம்பெனிஸ்க்கு அப்படி தான் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வெப்சைட் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணது இல்லை அதுக்கும் முன்னாடி ஏதாவது ஒரு பெரிய கம்பெனியில் ஒரு நல்ல வெப்சைட் உள்ள கம்பெனியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த யூஆர்எல்ல கூட நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு இப்போ வந்து இந்த ஃபீல்டு ஃபில் கம்ப்ளீட் ஆகாதனால இது வந்து உள்ளே போகாது சம்ஹவு நான் இதை கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ நான் அதை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஒரு யூஆர்எல் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெக்ரூட்டர் ஏபிசி கம்பெனி இன் சென்னை அப்படின்னு நான் போட்டுட்டேன் இப்போ நான் வந்து இந்த கம்பெனிக்கு வந்து நான் ரிவ்யூ எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது இஃப் யூ ஃபீல் நீங்கள் வந்து இந்த பேஜ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் எப்படின்னா இந்த கம்பெனிக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்கலாம் என்ன ரிவ்யூ ஹெட்லைன் வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனி ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் எழுதணும் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸு அதாவது இந்த கம்பெனியில் வந்து என்னெல்லாம் ப்ளஸ்ஸு என்னெல்லாம் மைனஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் எழுதிட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்துடலாம் இது வந்து எப்படின்னா உங்களோட கம்பெனியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கம்பெனிக்கு அடுத்து ஃப்யூச்சராக அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலுமே தே வில் பி ஏபிள் டு வியூ திஸ் ஸோ நீங்கள் இது இது வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் தான் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இங்கே ஸ்கிப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இல்லை பாசிட்டிவாக நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் அப் டு யூ இது நீங்கள் ஃபில் பண்ணணுன்னாலும் பண்ணலாம் பண்ணாமல் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜாப் தேட தான் போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்த பேஜை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அந்த ஃபா ஃப்ரண்ட் பேஜ் எதுக்குன்னா நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு 
ஒரு ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் வந்து எப்படின்னா ஆட் சே ஆட் சேலரி இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட பேசிக் பே எவ்வளவு ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து யாருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் அதாவது அடுத்து இந்த கம்பெனியில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் டோரில் ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துருவோம் அப்படின்னு வர்றவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அனானமஸ் அக்கௌண்ட்டாவது வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுவும் ரொம்ப அது வந்து அவ்வளோ எத்திக்கலாக இருக்காது பட் இந்த விஷயம் நான் அதை சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் நெகட்டிவாக போட்டாலும் அவங்களுக்கு பேக் ஃபயர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்ம அதுக்கு ஸ்கிப் பண்ணிடுறது பெட்டர் ஆனால் நீங்கள் ப்ரா பாசிட்டிவாக இல்லை நேர் நான் வந்து கரெக்டாக எழுத போகிறேன் ப்ரீவியஸ் கம்பெனி பற்றியும் நான் வந்து எழுத போகிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் எழுதலாம் அதை பற்றி ஒரு க ஒரு தப்பும் கிடையாது நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ இது வந்து என்னோடய பேஜ் வந்துருச்சு ஸோ கிளாஸ் டோரில் இதுதான் என்னோடய ப்ரொஃபைல் இதில் வந்து எப்படி வந்திருக்குன்றத பாருங்கள் அடுத்த க அடுத்த கம் கம்ப்ளீட் த்ரீ கம்ப்ளீட் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு போட்டு எதுக்கு அது கேட்குது அப்படின்னா அடுத்து எந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் வந்து வரப்போகுது எனக்கு என்னோட எனக்கு வந்து ஒரு ஜாப் அலர்ட் மாதிரி நான் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நான் கிளாஸ் டோரை லாக்இன் பண்ணி என்னென்ன ஓப்பனிங்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை ஸோ நான் அலர்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா ஜாப் சைட்ஸில் இருந்துமே எனக்கு அலர்ட் என்னோடய இன்பாக்ஸுக்கு வந்துடும் ஸோ நான் என்னோடய மெயிலை ரெகுலராக செக் பண்ணிவிட்டு மெயில்லையே உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்துடுது அப்படின்றப்ப நான் அதை செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓப்பனிங் வந்து எனக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது ஐ எம் வில்லிங் டு டேக் திஸ் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா நான் வந்து இங்கே வந்து நான் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு மூணு கம்பெனி வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் அந்த கம்பெனியோட அப்டேட்ஸ் பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பாப்புலர் கம்பெனிஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் பண்ணுவோம் அமேசான் கூகுள் ஆப்பிள் டெலாய்ட் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸோட எல்லாமே வருது என்னென்னா டாப் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வருமோ அது எல்லாமே வரும் ஸோ ஐ எம் நாட் வில்லிங் டு ஃபாலோ எனி ஆஃப் திஸ் கம்பெனின்னா நான் விட்டுருலாம் அடுத்து நான் இப்போ வந்து ஜாப்ஸ்க்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃப்ரெண்ட் பேஜில் வந்து எனக்கு இப்படி கிடைக்கும் என்னோட என்ன என்னோடய ப்ரொஃபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஓப்பனிங்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்துடும் ரெக்ரூட்மெண்ட் லீடு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரெக்ரூட்மெண்ட் இது மாதிரி ஸ்ரீராம் வேல்யூ சர்வீஸில் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது இது வந்து எப்போ லெவன் டேஸ்க்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐடி ரெக்ரூட்டர் ஜாப் வந்திருக்கு ஸோ ஐடி ரெக்ரூட்டர் ஜாப் வந்து ஐ எம் நாட் அன் ஐடி ரெக்ரூட்டர் அதனால் நான் இந்த ஜாப் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இங்கே எக்ஸிக்யூ ரெக்ரூட்மெண்ட்டுன்னு மட்டும் போட்டிருக்கனால ஸ்ரீராம் வேல்யூ சர்வீஸில் வந்து என்ன மாதிரியான ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே மா இங்கே வந்து ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த மாதிரியான இது எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இது இதில் இதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து லிஸ்ட்டு வந்துடும் என்ன மாதிரி ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது யுஎஸ் ஐடி ரெக்ரூட்டர் நைட் ஷிஃப்ட் நான் வந்து நைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு போக விரும்பலை அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஓப்பனிங்ஸ் எல்லாமே ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜாப்ஸ் இந்த மாதிரி சர்ச்சில் வந்துருக்கு ஸோ நான் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் அப்ளை பண்ணணுன்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டைரெக்டாக வந்து அந்த கம்பெனியோட சைட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு போகும் இல்லைன்னா கிளாஸ் டோரில் இருந்துமே வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது ஆப்ஷன் கொடுக்கும் இதில் ஒரு என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன்னா இங்கே வந்து எல்லா ஜாப் டைப்பும் வரும் உங்களுக்கு ஃபுல் டைம் ஜாபு பார்ட் டைம் ஜாபு கான்ட்ராக்ட் ஜாபு இன்டர்ன்ஷிப்பு அது மாதிரி எல்லாமே வரும் இது வந்து போஸ்டட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஜாப் சைட்ஸில் எப்படி ரீஃபைன் பண்ணோம் இந்த மந்த் போஸ்ட் பண்ண ஜாப்ஸு லாஸ்ட்டு த்ரீ டேஸில் போஸ்ட் பண்ண ஜாப்ஸு இந்த மாதிரி ஸோ இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் சென்னை அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வித்தின் ஃபை ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ரேடியஸில் வர்ற எல்லா கம்பெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுமே உங்களுக்கு வந்துடும் இதில் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சென்னை கோடம்பாக்கமில் இருக்கிறது துர்கா நகர்னு ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் நீங்கள் வந்து ரிஃபைட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் ஜாப் வேணும் இல்லை ஐடி செக்டாரில் தான் எனக்கு வேணும் ஐடி எனேபிள்டு சர்வீசஸில் தான் எனக்கு வேணும்
நம்ம ரெண்டு கம்பெனியை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த கம்பெனியில் வந்து எப்படி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து போட்டு நீங்கள் வந்து இதில் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு கம்பெனி எடுத்துக்க போகிறேன் அண்ட் நோட் இந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து கிளாஸ் டோரில் இருந்தால் மட்டும்தான் வரும் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து அடிக்கோ அண்ட் ரான்ஸ்டாட் ரெண்டு கம்பெனியை வந்து நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அடிக்கோ அண்ட் ரான்ஸ்டாட் வந்து நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் எந்த கம்பெனி பெஸ்ட்டுன்னு ஏன்னா எனக்கு இப்போ அடிக்கோலையும் ஆஃபர் வச்சுருக்கேன் ரான்ஸ்டாட்லேயும் ஆஃபர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெண்டு கம்பெனி எடுத்துகிட்டு இது வந்து கம்பேர் பண்ணும் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து எப்படி ரேட்டிங் போட்டிருக்காங்க காம்பன்சேஷன் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அடிக்கோட ரான்ஸ்டாட்டில் நிறையா இருக்குது ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரான்ஸ்டாட்டில் நல்லா இருக்குது சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் ரான்ஸ்டாட்டில் நல்லா இருக்குது கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ் ரான்ஸ்டாட்டில் நல்லா இருக்குது ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே பாருங்களேன் ஸோ ரான்ஸ்டாட் வந்து அடிக்கோட பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுது ஸோ இதில் வந்து எப்படி சேலரிஸ் எல்லாம் இருக்கும் சீனியர் கன்சல்டன்ஸ்க்கு எவ்வளோ கிடைக்குது இந்த மாதிரியான கம்பாரிசன் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு எப்படி ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் எம்ப்ளாயீஸ் ரிவ்யூ அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க கொடுத்த ரிவ்யூஸை வச்சு தான் இது வந்து உங்களுக்கு டேட்டா காமிக்கும் இதுவாக க்ரியேட் பண்ணுற டேட்டா கிடையாது ஸோ எக்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் கரண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் ரான்ஸ்டர்ட் எழுதுறதும் எக்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் கரண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் அடிக்கோ எழுதுறதையும் தான் இது வந்து கம்பேர் பண்ணி காட்டுக்கும் ஸோ நீங்கள் டைம் எடுத்துட்டு ஃபுல்லாக ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு இது வந்து உங்களுக்கு எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இன்டர்வியூஸ் கூட நீங்கள் எடுத்துருவீங்க அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ரெண்டு கம்பெனிஸில் வந்து நீங்கள் ஆஃபர் வாங்கி கையில் வச்சுட்டீங்க நான் வந்து கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கேன் எந்த எந்த கம்பெனியில் போய் நான் ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது ஈக்குவலாக இந்த கம்பெனியும் இந்த கம்பெனியும் நல்ல கம்பெனின்னு சொல்கிறாங்க பட் டெசிஷன் என்னோடது நான் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற ஸ்டேட் வர்றப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எம்ப்ளாயீஸோட ரிவ்யூஸை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த கிளாஸ் ஜோரில் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்க வந்து மெயின் அட்வான்டேஜ்ன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ கம்பாரிசன் அடிக்கோல எப்படி இருக்குது ஸ்டாட்ல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற கம்பாரிசன் தான் வந்து இதுல இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு சேலரிஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் 